أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على أهله والسلام لأهلها أما بعد فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال حضرات اكرامي و ناظرين اكرام سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مها مبارك رمضان کی سترہمی تاریخ کی دعا کے ساتھ آپ کے خدمت عالیہ میں حاضر ہیں امام معصوم علیہ السلام کا پہلا فقرہ اس دعا کا یہ ہے کہ پروردگارہ ہمیں اس روز میں صالح اور نیک عامال کی طرف ہدایت فرما تاکہ ہم اچھے عامال انجام دے سکیں یعنی اس بات کی طرف ہدایت کر تاکہ ہم تیرے لیے عامال کو انجام دے سکیں عامال صالح یعنی جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ماہ رمضان صرف اور صرف جو ہے کیا ہے بھوک اور پیاس یا پھر کھانے پینے کا نام نہیں ہے بلکہ تلاوت قرآن نیک اعمال اور سحر خیزی و عبادت کا نام ہے بالخصوص اعمال صالحہ کے اگر فہرست مرتب کی جائے تو ان اعمال صالحہ میں ایک عمل صالح تلاوت قرآن کریم بھی ہے تلاوت قرآن کریم خاص طور سے وقت سحر ماہ مبارکہ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت بڑا اثر رکھتی ہے اگرچہ تلاوت قرآن کریم کے لیے یہ بات پیش نظر رہے کہ صرف اور صرف تلاوت نہ ہو بلکہ آیات قرآنی پر عمل بھی ہو اور آیات قرآنی کی جو ہے وہ زیر سایہ زندگی بھی بسر کرنے کی کوشش کی جائے آیات قرآنی میں تفکر اور تعقل بھی ہو غور و فکر بھی ہو اور بالخصوص وہ آیات کے جن کی تلاوت کی جائے ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی جائے وغیرہ اگر صرف تلاوت کرنا کرنا جو ہے وہ مفید ہوتا قرآن کی تلاوت کرنا ہی صرف مفید ہوتا یا کافی اور مؤثر ہوتا تو حضور کی یہ حدیث نہ ہوتی جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب تعلی القرآن والقرآن یا لمحو وہ سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن قرآن ان کے اوپر لانت کر رہا ہوتا ہے عجیب بات ہے کہ وہی لوگ کے جو قرآن کی تلاوت کریں قرآن کیا ہے انہی پر لانت بھی کرے یہ کیسے ممکن ہے ہاں ممکن ہے اس لیے کہ صرف قرآن کی تلاوت کرنا اور صرف مثلا جو ہے وہ قرآن کی آیات کو پڑھنا یہ جو ہے وہ کیا ہے کافی نہیں ہے بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ نہیں صاحب جو ہے وہ قرآن کی تلاوت پر عمل بھی کیا جانا چاہیے وہ لوگ کے جو قرآن کی تلاوت پر عمل بھی کرتے ہیں وہ کیا ہیں اعمال صالحہ انجام دینے والوں میں شامل ہیں و اللہ صرف اور صرف قرآن کو پڑھنا صحیح معنوں میں قرآن میں جو ہے وہ تفکر و تعقل نہ کرنا غور و فکر نہ کرنا آیات قرآنی پر عمل پیرا نہ ہونا یہ انسان کو کیا ہے مستحق لانت قرار دیتا ہے یاد رکھیں قرآن اگر کسی اوپر لانت کرے تو علاج واقعی خطرناک ہے اگر قرآن کریم کسی کے اوپر لانت کرے قرآن کریم کیا ہے بعض افراد کے اوپر وہی کہ جو اس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں ان پر کیا ہے لانت کرتا ہے تو ہم ایسے تلاوت کرنے والے نہ ہو کہ جن پر اللہ کی لانت ہو یا قرآن کی لانت ہو بلکہ ایسے تلاوت کرنے والے ہوں کہ جو قرآن کے آیات پر عمل بھی کر سکیں قرآن کے آیات میں غور و فکر بھی کر سکیں اور قرآن کی آیات کو واقع سمجھ کر کے جو ہے وہ تلاوت کریں اگلا جملہ وقضی لی فی ہوا اجی والعمال خدا یا ہماری حاجتوں کو پورا فرما اور ہماری ہر شرعی دعا کو مستجاب فرما ہماری امیدوں کو پورا کرنا کون سی دعا اور کون سی امیدیں نہ ہر دعا شرعی ہے نہ ہر امید شرعی ہے قبول وہی دعا ہونی ہے کہ جو شرعی ہے اور امیدیں وہی پوری ہوں گی کہ جو شرعی ہیں غیر شرعی نہ دعا پوری ہو سکتی ہے غیر شرعی نہ کوئی امید اللہ کی بارگاہ پوری ہو سکتی ہے اس سلسلے میں پہلے بھی گفتگو کر سکیں کہ اللہ کر چکے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ ان دعاؤں کا مطالبہ کریں ان چیزوں کو پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قضاء حاجات کے عنوان سے کہ جن میں کیا ہے کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جس میں جن میں مذہبیت ہو مثلا یا جو بارگاہ خدا بندی کے شان شایان شان ہوں جنہیں وہ قبول کر سکتا ہوں ٹھیک ہے آسانی جو قبول ہو سکتی ہوں وہ دعائیں آداب دعا میں بہت ساری باتیں ہیں 
آداب دعا میں متعدد باتیں جو ہے وہ روایات وغیرہ میں وارد ہیں کہ دعا کے آداب کیا کیا ہیں لیکن ان میں جو ہے وہ ایک خاص ادب یہ ہے بس ایک ہی بات کی طرف اشارہ کریں گے جو کہ جو ہے وہ ویڈیو بہت زیادہ تو لانی ہو جائے گا اگر ساری باتیں عرض کی جائیں گی تو ایک خاص ادب یہ ہے اور خاص جو ہے وہ عمل یہ ہے دعا کرتے وقت کہ انسان اس بات کا یقین رکھے کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا یقین رکھے انسان دعا کرتے وقت اگر دعا کرتے وقت انسان کے دل میں مثلا دعا کر رہا ہے خدا سے اور غیر از دعا سے امید لگائے ہوئے ہے قبولیت کے سلسلے میں تو ایسی دعا قبول نہیں ہوتی یا دعا کر رہا ہو اور یہ سوچ رہا ہو کہ صاحب جو ہے وہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں شک میں مبتلا ہو ایسی صورت میں وہ دعا قبول نہیں ہوتی بلکہ قبولیت دعا کے سلسلے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ سب سے اہم شرط یہ کہ انسان اس بات کا یقین بھی کرے کہ جو دعا کر رہا ہے وہ خدا ضرور قبول کرے گا ایسی دعائیں حتمان قبول بھی ہوتی ہیں دعاؤں کے قبولیت کے اسباب بھی بہت سارے ہیں بہت سارے راستے بتائے گئے ہیں بہت سارے جو وہ طریقے بتائے گئے کہ جن کے ذریعے سے انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے اور جن وسائل سے اللہ کی بارگاہ میں انسان دعا مانگتا ہے تو وہ کیا ہے ان وسیلوں کی اہمیت اور افادیت کی بنا پر پروردگار عالم جو ہے وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے حتمن دعائیں قبول ہوتی بہت سارے جو ہے مجرب وسائل ہیں بہت سارے مجرب توصل ہیں کہ جن کے ذریعے سے دعائیں حتمن قبول ہوتی ہیں اس سلسلے میں بہت ساری باتیں علماء نے جو ہے وہ تحریر فرمائی ہیں اور بیان فرمائی کہ کن کن وسیلوں سے جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں کن کن جو ہے وہ ذرائع سے دعائیں قبول ہوتی ہیں کن کا توصل دیا جائے تو دعائیں حتم قبول ہوتی ہیں کن مواقع پر دعا کی جائیں تو ضرور قبول یہ بہت ساری باتیں اسباب قبولیت دعا میں بھی ہیں جن کا ظاہرا جو ہے وہ تفصیل کا محل یہاں پر نہیں ہے لیکن ایک بات عرض کریں کہ یہ جو وسائل ہیں ان سارے وسائل میں کہ جو قبولیت دعا کے لیے بے حد مؤثر ہیں ان میں اہل بیت رسول علیہ مصلاۃ وسلام کے توسل سے دعائیں مانگنا یقیناً قبولیت دعا کے لیے کیا ہے ضمانت ہے کوئی بھی انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہو تو وہ اہل بیت رسول علیہ مصلاۃ وسلام کے توسل سے اگر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا حتمن قبول ہوتی ہے یا وہ افراد کے جو خان وادہ اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اہل بیت کے وسائل سے اور اہل بیت کے توسل سے بہت ساری دعائیں لوگ مانگتے ہیں اور قبول بھی ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے خاندان اہل بیت میں خاندان جو ہے وہ عصمت و تہارت میں خاندان امامت میں ایک شخصیت اور بھی ہیں خاتون ہیں کہ جن کے لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے یہ ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ کیا ہے نقل کرنا چاہیں گے اور ساری باتوں کو چھوڑ کر چونکہ یہ مہینہ جو ہے وہ کیا ہے دعا کا بھی مہینہ ہے لہذا ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ ایک مقدس خاتون ہے کہ جن کے توسل سے دعائیں حتمن قبول ہوتی ہیں اور یہ مجرب عمل بھی ہے علماء فرماتے ہیں جناب نرجس خاتون ہمارے آخری امام ہمارے زمانے کے امام حجت خدا امام عصر و زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی والد والد گرامی ان کی مادر گرامی کے توسل سے اگر دعا مانگی جائے تو یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے ایسا ہمارے علماء کا بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ مجرب بھی ہے جو کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا بارگاہ معبود میں مستجاب ہو لازم ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ جناب نرجس خاتون جو جناب امام زمان علیہ السلات والسلام کی والد گرامی ہیں ان کے توصل سے طلب کرے انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی طریقہ کیا ہے ہر انسان اپنی توان و طاقت اور جو ہے وہ کیا ہے موقع کے لحاظ سے جو بھی نظر چاہے جناب نرجی سے خاتون کے ذریعے سے اللہ کے بارگاہ میں مان لے مثلا یہ بہت مجرب عمل ہے جو علماء نے نقل فرمایا ہے وہ فرماتے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی حاجت رکھتا ہے 
کوئی بھی حاجت بالخصوص فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو جائے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ جناب انرجی سے خاتون سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے کیا ہے دعا مانگے ان کو توسل قرار دے اور ان کے ذریعے سے دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی طریقہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ ایک قرآن پورا جناب انرجی سے خاتون کو تلاوت کر کے ہدیہ کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جناب انرجی سے خاتون کو توسل قرار دے کر کے اپنی دعا کریں بالخصوص اولاد کے سلسلے میں یہ دعا جو ہے وہ انتہائی مجرب اور یہ وسیلہ انتہائی مجرب ہے حتمن دعا قبول ہوگی پس آج کا یہ پیغام ہے کہ اگر دعا مانگنی ہو بالخصوص اولاد کی طلب ہو کسی کو تو جناب انرجی سے خاتون کے لیے ماہ مبارک رمضان میں بہت سارے لوگ تلاوت قرآن کرتے ہی رہتے ہیں اور وہ لوگ کی جو تلاوت قرآن کر رہے ہیں اس قرآن کو آخر میں جب ختم ہو جائے تو جناب انرجی سے خاتون کو ہدیہ کریں کہ معبود میں نے جناب انرجی سے خاتون مادر امام زمان علیہ السلاۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ کیا ہے اور ان کے وسیلے سے جو ہے وہ کیا ہے اپنی دعا معبود کی بارگاہ میں پیش کرے ان شاء اللہ حرمت جناب خاتون انرجی سے خاتون سلام اللہ علیہ کی جو ہے وہ وجہ سے ضرور یہ دعا مستجاب ہوگی اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ مثلا پورا قرآن نہ ختم کرے تو علماء فرماتے کہ مثلا جو ہے وہ ایک ہزار جو ہے وہ سلوات پڑھ کر کے جناب انرجی سے خاتون کو ہدیہ کریں اور پھر دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں طلب کریں یا مثلا اگر کوئی ایک ہزار سلوات نہیں پڑھ سکتا ہے تو جو ہے وہ مثلا ایک تصبیح سلوات کی محمد اور عالم محمد پر جو ہے وہ سلوات اور درود کی ایک تصبیح یعنی سو دفعہ سلوات پڑھے اور جناب انرجی سے خاتون سلام اللہ علیہ کی خدمت میں ہدیہ کرے اور ان کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے چاہے جو بھی دعا ہو ان شاء اللہ وہ دعا ضرور مستجاب ہوگی ٹھیک ہے اگلا جملہ یا عالمن یا عالمن میں معافی صدور العالمین اے وہ خدا کے جو دنیا والوں کے دلوں میں جو بات پوشیدہ ہے اس سے بھی باخبر ہے اس کا بھی عالم ہے بے شک اللہ کیا ہے عالم مطلق ہے ٹھیک ہے اللہ عالم مطلق ہے یہ میرے پروردگار کہ جو لوگوں کے دلوں کے راہ سے کیا ہے واقف ہے جانتا ہے اس کے سامنے جو کیا ہے ہاتھ پھیلا کر کے جو ہے وہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس وہ چاہتا ہے کہ بندہ ہماری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہو سکتا ہے کوئی آدمی یہ سوچے کہ اگر اللہ ہر بات جانتا ہے تو پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے نہیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ کم از کم جو اپنی بندگی کا اظہار کرے اپنی آجزی ان کے سارے کا اظہار کرے کم سے کم ہماری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھائے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے تفصیل کا وہ محتاج نہیں ہے ضروری نہیں کہ جو ہے مثلا پوری بات بالکل اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھول کے گئے سب چیز اللہ جو ہے وہ جانتا ہے اصل اس طرح نہ ہوگے کوئی صاحب وضو کر رہے ہیں تو وضو میں جو ہے وہ 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 باتیں بھی جو ہے وہ نیت میں ادا کرتے ہیں کہ جو اصلا کتابوں میں بھی نہیں ہے جن کی جو ہے وہ مثلا کوئی توثیق جن کے لیے نہیں ہے یا مثلا جو ہے وہ کچھ لوگ نماز جماعت میں شریک ہوتے ہیں تو اللہ کے بارگاہ میں آنے کے بعد جو ہے وہ نیت کرتے ہیں نماز جماعت میں شرکت کے تو نہ جانے کیا کیا جو ہے وہ نیت کر جاتے ہیں ساتھ میں کہ جس کی کوئی حتم جو ہے ضرورت قطع نہیں ہوتی تو خدا جو ہے وہ کیا ہے دلوں کے رازوں سے واقف ہے ویسے تفصیل بتانے ضرورت نہیں وہ محتاج نہیں ہے تفصیل کا کہ وہ تفصیل اس کو سنائی جائے صدق دل سے خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں ہاتھوں کو پھیلائیں اپنی بندگی کا اظہار کریں آجزی اور انکساری کو ظاہر کریں لب کھولیں خلوص کے ساتھ محمد اور عالم محمد پر صلوات کے ساتھ اور جو آداب بتائے گئے ہیں ان آداب کے ساتھ انشاءاللہ کوئی بھی دعا ہو مگر یہ کہ وہ شرعی ہو انشاءاللہ شاء قبول ہوگی یاد رکھیں گے پھر یہ بات دہرائیں گے کہ اسے تفصیل کی ضرورت ہماری طرف سے نہیں ہے چونکہ وہ ہمارے دلوں کے جو ہے وہ راز سے واقف ہے ہماری باتوں کو جو ہم نے پوشیدہ کر رکھی وہ سب وہ جانتا ہے کیا ماہ رجب کی دعا میں ہم یہ نہیں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا میں یوت القفی یا میں یوتی منسا اللہ وہ کی جو سوال کرتا ہے اسے بھی اللہ دیتا ہے 
या मैं ये होती मल्लम जसल हो चाहे वो खुदा के जो उसको भी देता है कि जो सवाल नहीं करता जो मांगता भी नहीं इसका मतलब ये है कि मिलने के लिए कभी सवाल करना ज़रूरी है कभी जो है वो क्या है ज़रूरी नहीं है कभी काफ़ी होता है अल्लाह की बारगाह में सवाल करना कभी जो है वो ना मांगना भी है ना जो है वो सवाल करना भी काफ़ी होता है यानी सवाल करना ही जो है वो क्या है दुआ के मुस्तजा होने के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन ये दुआ खुद कह रही है क्या मैं ये होती है मल्लम या सलो है वो खुदा के जो बगैर मांगे दे देता है लोग सवाल नहीं करते फिर भी वो दे देता है अता कर देता है वह मल्लम जा रफ वतहन नमिन वरहमा वो तो उसे भी अपनी रहमत से देता है अपने एहसान के जो है वो जेर असर उन्हें भी दे देता है कि जो तुझे नहीं पहचानते हैं लेकिन यहाँ पर गौर करने की जरूरत है कि हमें पहचान करके अल्लाह से दुआ मांगनी अरे हमारे फतेह परवरदिगार क्या है दीन के असूल में सही मानों में पहली ज़रूरत का नाम है ज़रूरियात है दीन में जो है वो क्या है मार फतेह परवरदिगार पहली ज़रूरत है कि यहाँ पर जो है वो क्या है आदमी काफिल न रहे वो हमारे दिलों से खूब वाकफ़ है बस हमें क्या करना है कि खुलूस के साथ उसके बारगाह में इंतहाई जो है वो क्या है आजिजी और उनके सारी के साथ तलब करें इनशा वो ज़रूर कबूल करेगा आखिरी फ़कर सलातम फरमाते हैं वसल महमद व आल ताहरीन खुदाया महमद और उनकी तयब ताहिर आल और अहल बैत के ऊपर अपनी रहमत नाजिल फरमा याद रखें कि आदाब दुआ में से एक सबसे अहम अदब यह है कि जब भी हम दुआ करें अल्लाह की बारगाह में मबूद की बारगाह में तो मोहम्मद और आल महमद पर दरूद ज़रूर भेजें जैसा कि मुतद रवायतों में मुतद किताबों में ये बात मरकूम है कि जब भी दुआ मांगी जाए तो मोहम्मद और आल महमद पर दरूद के साथ मांगी जाए और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस दुआ में भी जहाँ जहाँ भी आप इन कलमात को देख रहे हैं मुलाजा फरमा रहे हैं और समात फरमा रहे हैं आप इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि जो है वो मुतद मकाम पर मोहम्मद और आल मोहम्मद पर सलवाद भेजी गई है फिर दुआ की गई है दरमियान या आखिर में या पहले ही ये खुद सैफ़ सजादिया में हर दुआ में क्या है सलवाद का सहारा लिया गया यानी जनाब सैदाजुद्दीन आलातम भी अपनी दुआओं में सलवाद का सहारा लेते हैं बस हमारे लिए भी लाजिम है कि हम अपनी दुआओं में मोहम्मद और आल मोहम्मद पर सलवाद का सहारा लें ताकि हमारी दुआएं क्या हैं सही मानों में जो है वो पूरी तरीके से ज़मानत के साथ अल्लाह की बारगाह में पहुँचें कबूलीत की ज़मानत के साथ ठीक है गलाम रिमोम का भी फरमान यही है कि जब अपनी दुआओं को अल्लाह की बारगाह में मांगो तो क्या है सलवाद के ज़रिए से अव्वल आखिर सलवाद पढ़ो इसलिए कि ये दुआ और ये सलवाद ऐसी चीज़ है ऐसी दुआ है कि जो अल्लाह कभी रद्द नहीं करता है जाहिर से बात है अगर अव्वल आखिर में दुआ से पहले और दुआ के बाद अल्लाह की बारगाह में मोहम्मद और आल मोहम्मद पर रहमत के लिए दुआ की जाएगी तो वह हतमन कबूल होनी है ये दुआ वो है कि जो किसी भी हाल में रद्द नहीं होती है तो अगर अव्वल आखिर में हमारी दुआ के सलवाद जैसी दुआ भी कबूल हो जाती है तो वहाँ फरमाते हैं कि जो है वो अल्लाह के शान करम के ख़िलाफ़ ये बात है कि वो अव्वल और आखिर की दुआ को तो कबूल कर ले और दरमियान की दुआ को कबूल ना करे ऐसा नहीं हो सकता है लिहाजा जब भी हम दुआ करें पहले भी सलवाद पढ़ें और आखिर में भी सलवाद पढ़ें ताकि हमारी दुआ जो है वो बीमा हो जाए महफूज हो जाए और अल्लाह की बारगाह में कबूलीत के लायक हो जाए आइए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं महबूद हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बारगाह में हाजा तलब करने की तोफ़ी करामत फरमा महबूद अपनी बारगाह में आजिजी उनके सारी के तोफ़ी करामत फरमा परवरदगार तजवास महमद और आल महमद हमारे दुआओं को मुस्तजाब फरमा हमारे दुआओं को शरफ़ कबूलीत फरमा मेरे अल्लाह जिन लोगों ने दुआ के लिए इतमाज की उनके दुआओं को कबूल फरमा हमारे मरीज़ों को शफा कामिला और आजिला इनायत फरमा हमारे मरहूम की मफ़रत फरमा हमारी औलाद को हमारे दिन और हमारे दुनिया के लिए मुफीद करार दे मेरे अल्लाह हम सब को सही मानों में महब अहल बैत अलवी और करबलाई बनने की तोफ़ी करामत फरमा महबूब तो जो है सब महमद और आल महमद का हमें सही मानों में 
دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما پروردگار اصف محمد اور عالم محمد کا طبات عالیات روزات مقدسات محفوظ فرما علماء علامہ راج کرام کو محافظت فرما پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما پرچم کو فروش کے نفاق و نابود فرما میرے اللہ تو جو اصم محمد اور عالم محمد کا ہماری قوم میں اتحاد اور اتفاق کی توفیق کا درک کرامت فرما جو لوگ بھی ہماری قوم میں انتشار پیدا کرنے کی توفیق کی کوشش کر رہے میرے اللہ ان کی ہدایت فرما اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں ذلیل و رسوا فرما محمد تو جو اصم محمد اور عالم محمد کا ہم سب کو صحیح عقائد کے ساتھ صحیح اعمال کے ساتھ ولایت محمد اور عالم محمد بالاخص ولایت امر المومنین علی بن عبد علیہ علیہ السلاۃ والسلام کی درستگی کے ساتھ روز محشر محشور فرما میرے اللہ تجوا سب محمد اور عالم محمد کا ہم لوگ تعداد میں حیات خط ولایت امر المومن پر دائم اور قائم رہ سکیں معبود تجوا سب محمد اور عالم محمد کا جو لوگ بھی ہماری ان باتوں کو ان ٹوٹے پوٹے الفاظ کو شکستہ الفاظ کو اور ناچیز گفتگو کو میرے اللہ سن رہے تھے ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما جو لوگ بھی بعد میں اس دعا کو سونے کا معبود ان سب کی جو ہے وہ دعاؤں کو قبول فرما میرے اللہ تجوا سب محمد اور عال محمد کا ہمارے زمانے کے امام ہمارے صاحب ولی نعمت ہمارے مال و عراقے کے دہور میں توجیل فرما ہم سب کو ان کے مخلص آوان و انصار میں شمار فرما و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ